বিসমিল্লাহমান রাহিম প্রিয় এস এস সি পরীক্ষার্থীরা তোমরা যারা দুই হাজার তেইশ সালে পরীক্ষা দিবে তোমাদের জন্য গণিত সাজেশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন সাজেশন দেওয়া হয়েছে এবং সংক্ষিপ্ত সাজেশনের আলোকে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে প্রতিটা অঙ্ক তোমাদের সমাধান করে দেওয়া হবে এবং খুব সুন্দরভাবে তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি ইনশাল্লাহ তোমরা আশা করি তোমরা বুঝতে পারো প্রত্যেকটা অঙ্ক তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো যদি তোমাদের কোনো সমস্যা হয় বুঝতে তাহলে তোমরা অবশ্যই মামুন আল্লাহ হেল সাপোর্ট গ্রুপে জয়েন হয়ে সেখানে তোমরা পোস্ট করবে যে স্যার এখানে বুঝতে সমস্যা হচ্ছে আরও বেশি বোঝাতে হবে সেরকমে যদি কোনো সমস্যা থাকে তোমরা অবশ্যই নির্দ্বিধায় সেখানে পোস্ট করতে পারবে আর যদি ভালো বুঝে থাকো তো অবশ্যই তাও পোস্ট করে জানাবে যে স্যার আমরা ভালো বুঝতেছি এভাবে বুঝালি হবে তো অবশ্যই তোমরা সঙ্গে থাকবে এবং যারা নতুন এসেছ অবশ্যই অবশ্যই তোমরা মামুন অনলাইন হেল্প ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবে যাতে খুব সহজেই তোমাদের কাছে ক্লাসটি চলে যায় এছাড়াও মামুন অনলাইন হেল্প ফেসবুক পেজ ফলো করে রাখবে এবং সাপোর্ট গ্রুপে জয়েন হবে এস এস সি পরীক্ষা দু হাজার তেইশ গণিত সাজেশন ক্লাস সকল বোর্ডের জন্য বাংলাদেশের সব আটটি বোর্ড আটটি বোর্ড থেকে এই একটি সাজেশন এবং ক্লাসগুলো ফলো করতে পারবে ক্লাস নং আজকের আমার ছয় তোমাদের দুই পয়েন্ট এক শেষ হয়েছে দুই পয়েন্ট দুই আজকে শুরু হলো তো অনুসরণী দুই পয়েন্ট দুই এর সেট ও ফাংশনের আজকে দেখে নেব প্রথমে যে আমাদের মেন বুকের কোন কোন অঙ্কগুলো আমার আমি সাজেশনে দিয়েছিলাম যেগুলো আমি তোমাদের সমাধান করে দিব দুই পয়েন্ট দুই এর সংক্ষিপ্ত সাজেশন মেন বুক থেকে দিয়েছি দশ এগারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরোর ক খ আঠারোর ক খ এবং একুশ এবং উদাহরণের একুশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এই কটা অঙ্ক করলে এনাফ এর বেশি আর তোমাদের করতে হবে না আর এই কটা অঙ্কই কিন্তু আমি সমাধান করে দিব এবং পাশাপাশি সৃজনশীল অঙ্ক সেরও শাসন দিয়েছি সেগুলো সমাধান করে দিব তো আজকের আমি দশ নাম্বার এগারো নাম্বার আর তেরো নাম্বার এই তিনটা অঙ্ক আজকের ক্লাসে তোমাদের সলভ করে দিব এবং খুব সুন্দরভাবে বোঝানোর চেষ্টা করব আশা করি তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবে আগে তোমাদের প্রতিটা অঙ্ক প্রশ্ন বুঝতে হবে মনে রাখবে প্রশ্ন বোঝার উপরে একটি অঙ্কের ফিফটি পার্সেন্ট নির্ভর করে ভালো করে প্রশ্নটা বুঝতে পারলে ফিফটি পার্সেন্ট অঙ্ক সহজ হয়ে যায় বোঝা তো তোমরা অবশ্যই আগে প্রশ্নটা বুঝবা তারপরে হলো আমরা অঙ্কের দিকে আসব তো দেখতে পাচ্ছ দশ নম্বরে যদি এ সমান থ্রি ফোর থ্রি কমা ফোর মানে এ সেটের উপাদান দুইটি থ্রি ও ফোর বি সেটের উপাদান দুইটি টু ও ফোর এক্স এলিমেন্ট এ এবং ওয়াই এলিমেন্ট বি হয় তবে এ ও বি এর উপাদান গুলোর মধ্যে এক্স এটাকে বলা হয় গেটার দেন ওয়াই ঠিক আছে এটাকে গেটার দেন বলা হয় তারপর ওয়াই এটা তারা কি বোঝায় সম্পর্ক বিবেচনা করে অনমোয়াটি নির্ণয় করো আচ্ছা আমরা এখন প্রশ্নটা কি বোঝায় সেটা দেখব এ সমান একটি সেট দেওয়া আছে বি সমান একটি সেট দেওয়া আছে এখন বলেছে এক্স এলিমেন্ট এ মানে এক্স এর মানগুলো হবে এর এর মান ঠিক আছে এক্স এর মানগুলো হবে এই এ সেটের এ সেটের মান ঠিক আছে আর ওয়াই এর মানগুলো হবে এই বি সেটের মান এর মধ্যে থাকতে হবে সংখ্যাগুলো ঠিক আছে দেখা যায় আমার এক্স এর যে মানগুলো আমরা পাবো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমরা এক্স এর যে মানগুলো পাবো সে এক্স এর মানগুলো কিন্তু এ এর মধ্যে থাকতে হবে এক্স মানি এ তোমরা সহজে বুঝে নাও এক্স মানি মনে করবা এ কারণ এক্স এর সাথে এ সম্পর্ক এখানে ওয়াই এর সাথে বি এর সম্পর্ক রক্ষা করতে বলছে এখানে তো অবশ্যই এক্স এর সাথে এ সম্পর্ক এবং ওয়াই এর সাথে বি এর সম্পর্ক এইটা তোমরা মনে রাখবে তাহলে অবশ্যই এক্স এর মানগুলো হবে এক্স এর মানি হবে এ এর মান আর ওয়াই এর মান হবে বি এর মান এটা মনে রাখলেই হবে তাহলে আমরা এই যখন এক্স এর মানগুলো বের হবে সেটাই হবে থ্রি এবং ফোর এর মধ্যে থাকতে হবে এর বাইরে যদি চলে যায় সেটা কিন্তু আমার গ্রহণযোগ্য হবে না আবার ওয়াই এর মানগুলো অবশ্যই বি এর মধ্যে থাকতে হবে বি এর দুইটি উপাদান টু ও ফোর এর মধ্যে থাকতে হবে যদি এখানে থ্রি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু গ্রহণযোগ্য হবে না থ্রি কারণ থ্রি বি এর মান না তাহলে ওয়াই এর মান গ্রহণযোগ্য হতে পারে না তা অবশ্যই এটা গ্রহণ এটা তোমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবে 
তবে এ ও বি এর উপাদানগুলোর মধ্যে এক্স এর মানটা সবসময় ওয়াই এর থেকে বড় হতে হবে সেই সম্পর্ক বিবেচনা করে অনময়টি নির্ণয় করতে বলছে অনময় মানে কি অনময় মানে হলো আর অনময়ের সাংকেতিক প্রতীক হলো আর তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে গেটার দেন এইটা যে দিকে ফেরানো থাকে এইটা সবচেয়ে বড় হতে হয় তো দেখতে পাচ্ছ এক্স কিন্তু গেটার দেন কিন্তু এক্স এর দিকে ফেরানো তার মানে এক্স কিন্তু বড় হতে হবে কার থেকে বড় হতে হবে ওয়াই এর থেকে যদি এইটা এই দিকে ওয়াই এর দিকে ফেরানো থাকতো তাহলে ওয়াই বড় হতো ঠিক আছে এইটা যে দিকে ফেরানো থাকবে সেইটা বড় হতে হবে তো এই এক্স এর মানটা ওয়াই এর থেকে বড় হতে হবে আশা করি অঙ্কটা অনেকটাই তোমরা বুঝতে পেরেছ আমি সংক্ষেপে আরো একবার বলতেছি এই এ এর মানই হলো এক্স এর মান ঠিক আছে আবার এক্স এর মানই হলো এ এর মান মনে রাখবা বি এর মান হলো ওয়াই এর মান এবং ওয়াই এর মান হলো বি এর মান দুইটার সাথে সম্পর্ক তবে এ ও বি এর উপাদানগুলোর মধ্যে এক্স এর মানটা ওয়াই এর থেকে বড় হতে হবে এই সম্পর্ক বিবেচনা করে যেগুলো গ্রহণযোগ্য সেটা হলো নিম্ন অনময় হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি সমাধান দেওয়া আছে এ সমান দুইটা উপাদান থ্রি ও ফোর বি সমান দেওয়া আছে টু ও ফোর প্রশ্নানুসারে অন্যয় অন্যয় সমান আমরা লিখতে পারি আর কারণ আমরা জানি অন্যয়ের প্রতীক হলো আর আর সমান তোমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিবা তারপরে এক্স কমা ওয়াই লিখে তোমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিবা তারপরে এটাকে আমরা জেনও বলতে পারি অনেকে অনেকভাবে বলে সাজ ডেন বলে অনেকে তবে আমরা জেনও বলতে পারি তো আমরা প্রথমে কি করব সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিব তারপর ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিব এক্স কমা ওয়াই লিখব কারণ এখানে আমার কিন্তু এক্স ও ওয়াই এর সম্পর্ক বিবেচনা করতে বলছে আমরা এক্স কমা ওয়াই যেন এক্স এলিমেন্ট এ এক্স এলিমেন্ট এ এখানে বলে দিয়েছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ এই এক্স এলিমেন্ট এ এবং ওয়াই এলিমেন্ট বি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এক্স এলিমেন্ট এ কমা ওয়াই এলিমেন্ট বি এবং যে একটা সম্পর্ক বলে দিয়েছে যে এক্স গেটার দেন ওয়াই তো আমরা লিখতে পারি এক্স গেটার দেন ওয়াই আশা করি বুঝতে পেরেছ জাস্ট এইটু লিখবা তোমরা প্রশ্ন অনুসারে আমরা আমাদের কাছে যেটা চেয়েছে যে অ্যান্সারটা করতে বলেছে যার সংক্ষেপ আমরা এভাবে লিখে দেব নিম্ন অন্যায় আর সমান অবশ্যই সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করবা প্রথমে এবং শেষে তবে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখবা এক্স কমা ওয়াই যেন এক্স এলিমেন্ট এ এখানে বলে দিয়েছে কমা ওয়াই এলিমেন্ট বি এবং আর একটা বলেছে যে এক্স লেস দেন এস গেটার এক্স গেটার দেন ওয়াই মানে ওয়াই এর থেকে এক্স এর মানটা বড় হতে হবে জাস্ট এটুক টুক লেখার পরে এখানে লিখব এক্স ক্রোস বি এটাকে বলা হয় ক্রোস গুণ বলা হয় না কিন্তু এটাকে বলা হয় ক্রোস তো এ ক্রোস বি নির্ণয় করতে হবে যেহেতু এ ও বি এর মধ্যে উপাদানগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বিবেচনা করতে বলছে তো এ ও বি এর মধ্যে যদি সম্পর্ক বিবেচনা করতে যাই তখনই ক্রোস ব্যবহার করতে হবে তাহলে এ বি আর মাঝখানে ক্রোস নির্ণয় করলে আমার কিন্তু এবং এটা হয়ে যাবে তারপরে আমরা এটাকে সম্পর্ক বিবেচনায় যাতে ওয়াই এর থেকে এক্স এর মানটা যেগুলো বড় হবে সেগুলো আমরা অ্যান্সার লিখতে পারবো এখন এ এর জায়গায় এর মানটি বসিয়ে দিলাম থ্রি কমা ফোর আর টু টু কমা ফোর দেখতে পাচ্ছ বি এর মান হল টু কমা ফোর আর এখানে কোরোজ আছে মাঝকে আমরা কোরোজ বসিয়েছি এখন মূলত কাজটা হলো আমরা কিন্তু এর আগেই এগুলো করে এসেছি দুই পায়ে নাকে এই নিয়মগুলো আমরা দেখেছি অনেকবার তারপরও আবার আবারও বলতেছি আমাদের এগুলো হলো গুণ করতে হবে একটার সাথে আর একটা গুণ কিন্তু গুণ করে আমরা কিভাবে লিখি তিন অক্ষে তিন দিন দুগুণে ছয় লিখি কিন্তু এই গুণ এই গুণ না সেই জন্য আমরা এটাকে গুণ বলি না এটাকে কোরোজ বলে থাকি তো এইটার সাথে এইটা প্রথমে এবং কমা ব্যবহার করতে হবে প্রত্যেকটার মাঝখানে তারপর এইটার সাথে এই দ্বিতীয়টা এই এইটা দিয়ে যখন এই দুইটা করা হয়ে যাবে তখন আমরা ফোর দিয়ে করব ফোর দিয়ে আবার প্রথমে টু রে তাহলে ফোর কমা টু হবে তারপর ফোর দিয়ে আবার ফোর এরে তাহলে হবে ফোর কমা ফোর তাহলে এভাবে আমরা করতে পারি প্রথমে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেবো প্রথমে একবার শেষে একবার তারপরে মাঝখানে সবভাবে ফার্স্ট ব্র্যাকেটে এটা গুলো মনে রাখতে হবে তো ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে প্রথমে থ্রি দিয়ে টু রে তাহলে হবে থ্রি কমা টু তারপরে একটা কমা ব্যবহার করতে হবে তারপর থ্রি কমা ফোর তারপর আবার একটা কমা ব্যবহার করতে হবে মনে রাখবা মাঝখানেও কমা আবার শেষ হওয়ার সাথে সাথে আবার একটা কমা তারপরে আমরা ফোর দিয়ে শুরু করব ফোর দিয়ে টু রে তাহলে ফোর কমা টু তারপরে আবার একটা কমা তারপর ফোর কমা ফোর ফার্স্ট ব্র্যাকেট এইটা লেখার পরে এখন একটু লক্ষ্য করো তুমি এর মানগুলো হলো এক্স এর মান মনে রাখবা 
আর প্রথম গুলা হলো এক্স এইটা এক্স এইটা এক্স এইটা এক্স এইটা এক্স প্রথম গুলা হলো এক্স আর দ্বিতীয় গুলা হলো ওয়াই এটা একটু তোমরা মনে রাখবা দ্বিতীয় গুলা হলো ওয়াই আর প্রথম গুলো হলো এক্স এর মান আমরা এখন মিলাই যে এক্স এর মানগুলো আমার এ এর মানের সাথে মিলবে ঠিক আছে এক্স এর মানগুলো এ এর মানের সাথে মিলতে হবে এখানে বলে দিয়েছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছ থ্রি আছে আর এর মানেও কিন্তু থ্রি আছে তার মানে এটা গ্রহণযোগ্য এখানে মানে ঠিক আছে তারপরে দেখতে পাচ্ছ এখানে থ্রি আছে এখানেও থ্রি আছে এখানে ফোর আছে এখানে ফোর আছে এখানে ফোর আছে এখানেও ফোর আছে তার মানে এক্স এর মানগুলো কিন্তু সবই মিল আছে এখন আমরা দেখি ওয়াই এর গুলো এখানে টু আছে ওয়াই এর গুলো কার সাথে মিলবে বি এর সাথে মিলবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছ ওয়াই এর গুলো বি এর সাথে মিলবে তো এখানে দেখতে পাচ্ছ টু এখানে কিন্তু বি এর এখানে টু আছে এখানে আছে ফোর এখানেও কিন্তু ফোর আছে এখানে টু আছে টু আছে এখানে কিন্তু ফোর এবং ফোর আছে তো বুঝতে পারছো সবগুলো কিন্তু একটার সাথে একটা মিল আছে তাহলে এখন আর একটা বিষয় বলে দিয়েছে এখানে যে উপাদানগুলোর মধ্যে এ ও বি এর উপাদানগুলো আমরা কিন্তু এখন বের করেছি এইগুলো কিন্তু এ ও বি এ কোরস বি এর উপাদান সমূহ তো এই উপাদানগুলোর মধ্যে এখন এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই সম্পর্ক বিবেচনা করে অন্য নির্ণয় করতে বলেছে তার মানে ওয়াই এর থেকে এক্স এর মান যেগুলো বড় সেইটাই হবে নির্ণয় অন্যয় তো দেখতে পাচ্ছ টু এর থেকে কিন্তু থ্রি বড় অবশ্যই বড় কারণ এই প্রথমটা আমি বলেছি প্রথম গুলো হলো এক্স এইটা এক্স এইটা এক্স এইটা এক্স আর ওয়াই হলো টু দ্বিতীয় গুলো আর কি টু ফোর টু ফোর এখন দেখো এই এক্স এর মান এইটা আর এটা হলো ওয়াই এর মান তো এক্স এর মান যদি থ্রি হয় আর ওয়াই এর মান হলো টু এখানে বলে দিয়েছে ওয়াই এর থেকে এক্স এর মান বড় হতে হবে তো টু এর থেকে অবশ্যই থ্রি বড় এক্স এর মান বড় তার মানে এটা আমরা অ্যান্সার লিখতে পারি তো সেজন্য লিখেছি থ্রি কমা টু তারপর লিখতে পারছ এখানে এক্স এর মান থ্রি ওয়াই এর মান ফোর কিন্তু এটা গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ এখানে ওয়াই এর থেকে এক্স এর মানটা বড় হতে হবে তাই এটা গ্রহণযোগ্য না এটা আমরা লিখতে পারবো না তারপরে দেখতে পাচ্ছ ফোর এক্স এর মান আর টু হলো ওয়াই এর মান ওয়াই এর থেকে এক্স এর মানটা কিন্তু বড় তাহলে এই সম্পর্কটা কিন্তু ঠিক আছে তাহলে আমরা ফোর কমা টু লিখতে পারি তারপরে দেখতে পাচ্ছ এখানে এক্স এর মান ফোর ওয়াই এর মানও ফোর সমান সমান তাও কিন্তু হবে না সমান সমান হলে এখানে কিন্তু লেস গেটার ডেন ইকুয়াল নিচে একটা সোজা দাগ থাকতো সেটা কিন্তু নাই তার মানে সমান সমান হবে না বড়ই হতে হবে বড় কিন্তু এইটা এইটা এবং এইটাই দুইটাই কিন্তু বড় তা আমরা লিখতে পারি অত নিম্ন অন্যায় আর সমান থ্রি কমা টু কমা ফোর কমা টু অবশ্যই ফার্স্ট ব্র্যাকেট মাঝখানে এবং সবার শেষে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে আশা করি অঙ্কটা অনেক ভালো করে তোমরা বুঝতে পেরেছ কারণ আমি চেষ্টা করেছি নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে তোমাদের ভালো করে বোঝানোর তারপর সমস্যা হলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করবে এগারো নাম্বার এগারো নাম্বার অঙ্কটাও প্রায় একই তবে তোমাদের অবশ্যই আরো বেশি ডেভেলপ করার জন্য আমি অঙ্কটা সমাধান করে দেব কারণ অনেকেরই সমস্যা থাকতেই পারে এগারো নাম্বারে যদি সি সমান টু কমা ফাইভ সি সেট সমান দুইটা উপাদান দেওয়া আছে টু ও ফাইভ ডি সেটের তিনটা উপাদান দেওয়া আছে ফোর সিক্স সেভেন এক্স এলিমেন্ট সি এক্স এর মানগুলো সি এর উপাদান মানে দেখতে পাচ্ছ এই সি সেটের উপাদান হলো এক্স এর মানগুলো আর এই ডি সেটের উপাদান হলো হবে ওয়াই এর মানগুলো তো তবে সি ও ডি এর উপাদানগুলোর মধ্যে এক্স প্লাস ওয়ান লেস দেন ওয়াই সম্পর্কটি বিবেচনায় থাকে তবে অন্যটি নির্ণয় করো বুঝতে পারছো আগে তোমাকে প্রশ্ন বুঝতে হবে আমি বলেছি যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট তোমার প্রশ্ন বাজার উপরই অঙ্কটা সমাধান হয়ে যায় তারপরে ফিফটি পার্সেন্ট তোমাকে অঙ্কটা করতে হবে জাস্ট তাই অবশ্যই প্রথমে তোমাকে প্রশ্নটা ভালো করে বুঝতে হবে এখানে সেট দেওয়া আছে দুইটা সি সেট দুইটা উপাদান টু ও ফাইভ ডি সেটের তিনটা উপাদান ফোর সিক্স সেভেন এখানে বলে দিয়েছে যে এক্স এর এক্স এর মান হবে সি এর উপাদানের এখানে সি সেটের উপাদান এর এই টু এবং ফাইভ এর মধ্যে থাকতে হবে এক্স এর মানগুলো আর ওয়াই এর মানগুলো এই ডি সেটের মানের মধ্যে থাকতে হবে এই যে ফোর সিক্স সেভেন এর মধ্যে থাকতে হবে বাইরে কোনো সংখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তবে সি ও ডি এর উপাদানগুলোর মধ্যে তাহলে সি কোরোস ডি যদি নির্ণয় করি করার পরে দেখতে হবে যে এক্স এর যে মান আছে সে এক্স এর মানের সাথে এক যোগ করার পরে দেখতে হবে যে ওয়াই এর থেকে ছোট কিনা এখানে বলেছে এক্স প্লাজ ওয়ান মানে এক্স এর যে মান আমরা পাবো 
আমি যদি এইটার সাথে তুলনা করি এইটা একটু তোমাদের বোঝানোর জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছ থ্রি আছে এক্স এর মান আছে থ্রি ঠিক আছে এখানে আছে এক্স এর মান থ্রি আর ওয়াই এর মান আছে টু যদি এক্স প্লাস ওয়ান বলেছে তার মানে এক্স এর মান থ্রি তার সাথে এক যোগ করতে হবে তাহলে যে ফোর ফোর আর লেস দেন ওয়াই ওয়াই এর মান টু তাহলে ফোর এর থেকে ওয়াই কিন্তু ছোট কিন্তু এটা লেস দেন যেদিকে ফিরে থাকবে সেটা কিন্তু বড় হতে হবে তার মানে ওয়াই এর মানটা বড় হয় না কিন্তু তাহলে তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না আবার এভাবে যদি আমি ধরি এখানে থ্রির সাথে এক যোগ করলে ফোর হয় আর এখানেও ফোর সমান সমান হবে না তো এইভাবে কিন্তু ঠিক আছে তো এভাবে কিন্তু আমরা এখানে যদি প্রতিফলন বর্ষাই তাহলে কিন্তু এখানে একটাও আমার অ্যান্সারে আসে না গ্রহণযোগ্য হয় না তো এভাবে আমরা কিন্তু এখন এই অঙ্কটা করব দেওয়া আছে সিক্স এর সমান টু কমা ফাইভ ডিস এর সমান ফোর সিক্স সেভেন প্রশ্নানুসারে অন্যয় আর সমান দেওয়া আছে এক্স কমা ওয়াই ফার্স্ট ব্র্যাকেট অবশ্যই প্রথমে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে যেন এক্স এলিমেন্ট সি এক্স এর মানগুলো হবে সি এর উপাদান ওয়াই কমা ওয়াই এলিমেন্ট ডি ওয়াই এর মানগুলো হবে ডি এর উপাদান এবং এক্স প্লা জন এখানে বলে দিচ্ছে এক্স প্লা জন লেস দেন ওয়াই তার মানে এক্স এর যে মানটা আমরা পাবো তার সাথে অন যোগ করার পরে যাতে ওয়াই এর মানটা বড় থাকে সেটাই আমার নির্ণয় গ্রহণযোগ্য হবে তো আমরা এখন কোরস নির্ণয় করব সি কোরস ডি তো সি এর মানটি বসিয়ে দিলাম টু কমা ফাইভ সেকেন্ড ব্র্যাকেট কোরস ফোর সি ডি এর মানটি বসিয়ে দিলাম ফোর সিক্স সেভেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট এখন কোরস নির্ণয়ের নিয়মটা অবশ্যই জানো এটার সাথে প্রথমে এইটা তারপরে এটার সাথে এইটা তারপরে এটার সাথে এইটা তার মানে প্রথমটা দিয়া এই তিনটারে প্রথমে একবার তারপরে একবার তারপর একবার তিনবার গুণ করতে হবে এবং গুণগুলো এমন ভাবে হবে সরাসরি গুণ বসালো হবে না এটা কোরস করব আমরা জাস্ট কমা কমা দিয়ে প্রতিটা সংখ্যা বসিয়ে যাব তারপরে আবার টু দিয়ে করা হয়েছে আমার তিনটাই এখন ফাইভ দিয়ে করব প্রথমে ফোর কে ফাইভ দিয়ে করব সিক্স রে তারপর ফাইভ দিয়ে করব সেভেন রে তো আমরা প্রথমে টু কমা টু দিয়ে যদি ফোর করি তাহলে টু কমা ফোর পাই অবশ্যই কমা ব্যবহার করতে হবে তারপর কমা টু দিয়ে সিক্স এ যদি করি টু কমা সিক্স কমা টু দিয়ে সেভেন এ করলে টু কমা সেভেন কমা ফাইভ দিয়ে যদি ফোর এর করি তাহলে ফাইভ কমা ফোর কমা ফাইভ দিয়ে সিক্স এর করলে ফাইভ কমা সিক্স কমা ফাইভ দিয়ে সেভেন এর করলে ফাইভ কমা সেভেন প্রত্যেকটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট এবং প্রত্যেকটা শেষ হওয়ার আগে পরে একটা কিন্তু তোমার কমা হবে এবং মাঝখানেও কিন্তু আগে একটা কমা হবে মনে রাখবে এবং সবার প্রথমে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট শেষে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট অনেকে করে এই বুলটা যে মাঝখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট এর গুলোয় সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ফেলে তাদের কিন্তু বুল হয়ে যাবে অবশ্যই তো আমরা মাঝখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ব্যবহার করবে আর সবার শেষে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট প্রথমে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং অবশ্যই প্রত্যেকটা সংখ্যার পরে পরে কমা ব্যবহার করবে এবং শেষ হওয়ার পরে ব্র্যাকেটের বাইরে একটি কমা এভাবে তোমরা কিন্তু তোমাদের করতে হবে এখন নির্ণয় অন্যয় আর সমান আমার দেখো আমি যদি তোমাদের একটু বোঝার চেষ্টা করি এখানে আছে টু আর এখানে আছে ফোর আচ্ছা টু এর সাথে এখানে নিম্ন অন্যায় বলেছে যে এক্স প্লাস ওয়ান দেখতে পাচ্ছ আমি তোমাদের একটু বোঝানোর জন্য তোমাদের জাস্ট এখানে একটু এক্সাম্পল হিসেবে আমি উদাহরণ দিব তোমাদের আচ্ছা এক্স এর মান এখানে আমার আছে কত আমি বলেছি প্রথমটা হলো এক্স এর মান এটা এক্স এর মান এটা এক্স এর মান এটা এক্স এর মান এটা এক্স এর মান এবং এটাও কিন্তু এক্স এর মান প্রথম গুলো এক্স এর মান হয় আর দ্বিতীয় গুলো হলো ওয়াই এর মান হয় তো এখন আমার বলেছে যে এক্স এর মানের সাথে ওয়ান যোগ করতে হবে সি কোরস ডি নির্ণয় করার পরে এক্স এর যে মানটা আমরা পেলাম টু টুর সাথে আমরা এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি টু আচ্ছা টু টু এর সাথে আমরা এখন এক যোগ করব এক যোগ করলে আমরা কত পাই থ্রি পাই অবশ্যই এক যোগ করলে আমরা থ্রি পাই তারপরে এখানে আছে थ्री वाइर मान कत बस वाइर मान क्या फोर वाइर मान कत फोर वाइर मान एखे फोर बसिए देव तो फोर बसिए दिल তাহলে এখন আমরা যদি এখানে সিনোটা দিই লেস দেন আর এখানে ফোর দেখতে পাচ্ছ আমরা এক্স এর জায়গায় এক্স এর মানটি বসিয়ে দিয়েছি টু 
প্লাস এটা কিন্তু এই এই গঠন অনুযায়ী বসিয়েছি x প্লাস 1 লেস দ্যান y x প্লাস 1 লেস দ্যান y এই ফর্মুলা অনুযায়ী বসিয়েছি x এর জায়গায় 2 বসিয়েছি প্লাস এখানে 1 যোগ করতে বলছে 1 যোগ করেছি লেস দ্যান y এর মান কিন্তু এখানে কত 4 4 বসিয়েছি 2 আর 1 যোগ করলে 3 লেস দ্যান 4 এখানে বলেছে যে x প্লাস 1 এটা যোগ করার পরে যাতে y এর মানটা বড় হয় সেটা তাহলে 3 এর থেকে অবশ্যই 4 বড় তার মানে এটা গ্রহণযোগ্য হবে তাহলে আমরা এখানে 2,4 এইটা কিন্তু নিতে পারি তাই এটা গ্রহণযোগ্য ঠিক আছে অবশ্যই এটা গ্রহণযোগ্য অনেকে বলতে পারে যে এভাবে করে করে দেখতে হবে না তোমরা যদি এই মুখে মুখে হিসাব করো তাহলে কিন্তু এখন পেয়ে যাও 2 এর সাথে অন যোগ করো তাহলে 3 3 থেকে অবশ্যই 6 বড় তার মানে এটাও গ্রহণযোগ্য 2,6, 2 এর সাথে অন যোগ করো তাহলে 3 3 থেকে অবশ্যই 7 বড় তার মানে 2,7 এটা आंसर 5 এর সাথে অন যোগ করো তাহলে 6 6 এর থেকে 4 ছোট তার মানে এটা গ্রহণযোগ্য নয় এটা আমার প্রশ্নের শর্তের সাথে মিলে না তাই এটা আমরা লিখতে পারলাম না 5 এর সাথে অন যোগ করি তাহলে 6 6 আর এখানে y এর মানও আছে 6 তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য হবে না সমান হলো গ্রহণযোগ্য হবে না তারপর দেখতে পাচ্ছো 5 এর সাথে অন যোগ করলে 6 6 এর থেকে y 7 কিন্তু y এর মান তো অন বড় আছে তো আমরা অবশ্যই কিন্তু এটা লিখতে পারি 5,7 তাহলে আমরা এই চারটা গ্রহণযোগ্য পেলাম আমার x 1 মানে x এর সাথে অন যোগ করলে y এর মানটি বড় থাকে এই কয়টি সংখ্যার সাথে তা অবশ্যই এই কয়টা হবে নির্ণয় অন্যয় আশা করি তোমরা 10 এবং 11 অঙ্কটা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছো এই টাইপের অঙ্ক আসলে তোমরা অনায়াসে করে দিতে পারবে আমি এসে প্রত্যাশা করতে পারি তারপরে 13 নম্বর অঙ্কটি আজকে সমাধান করব আজকের পর্বে 13 নম্বর অঙ্কটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ যদি f of y সমান y কিউব প্লাস k y স্কয়ার মাইনাস 4y মাইনাস 8 হয় তবে k এর কোন মানের জন্য f of মাইনাস 2 সমান 0 হবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কটি তাই গুরুত্ব দিয়ে দেখবা এখানে দেখতে পাচ্ছো f of মাইনাস 2 সমান 0 বলে দিয়েছে তো আমরা প্রথমে কাজ হলো আমার এখানে বলেছে যে k এর মান নির্ণয় করতে k এর মান k এর মান নির্ণয় করতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছ এই যে অঙ্কটার মধ্যে k k এর নাম একটাই আছে k এই k এর নাম মানটা আমার কিন্তু নাই কিন্তু y এর মান কিন্তু দিয়ে দিয়েছে y এর মান হলো f of -2 মানে -2 হলো y এর মান -2 y এর মান আমরা বসিয়ে দেব কিন্তু k এর যেহেতু কোনো মান নাই তো আমরা k এর জায়গায় কত কোনো মান বসাবো না তাহলে দেখবা যে আমার आंसरটা চলে আসবে প্রথমে লিখবো দেওয়া আছে f of y সমান y কিউব প্লাস k y স্কয়ার মাইনাস 4y মাইনাস 8 সেটা লিখেছি অতএব যেহেতু বলে দিয়েছে f of মাইনাস 2 সমান 0 অতএব আমরা y এর মান বসাবো মাইনাস 2 অতএব f of মাইনাস 2 y এর জায়গায় আমরা মাইনাস 2 বসালাম সমান যেখানে যেখানে y আছে সেইখানে সেখানে মাইনাস 2 বসিয়ে দেব এখানে y এর পরিবর্তে মাইনাস 2 যেহেতু y এর উপরে কিউব আছে माइनस टू रूप आरे क्यों भावे प्लस के इनटू वाई एर जगह अम्रा माइनस टू मान बचा बो ठीक है से वाई जगह अम्रा माइनस टू मान बचा बो देखते बात सो ये खाने जब अम्रा वाई जगह माइनस टू बोशी ऐसी तब परे वाई रूप आर क्यों बात से खाने क्यों दिए ऐसी ए प्लस k into जो तो k एर कोनो मान ना ही तो हम रख k बोशिए देबो k into y एर जगह y एर मान बोशा बो minus two जो तो y रूपर स्क्वायर आसे तो minus two रूपर स्क्वायर होगे minus four into y एर जगह minus two बोशिए दिलाम फर्स्ट ब्रैकेट के मध्य आर इखने आसे minus eight बोशिए दिलाम जस्ट हम रख की करें सी इलेन एक टाइप और बर्तन करें सी y एर जगह minus two बोशिए द দেখতে পাচ্ছো মাইনাস 2 এর হোল কিউব যদি করি তাহলে মাইনাস 8 মাইনাস 2 হোল কিউব করলে মাইনাস 2 যদি তিনবার গুণ করো তাহলে কিন্তু ক্যালকুলেটরে মাইনাস 8 আসবে প্লাস এখানে আছে কে আর এখানে মাইনাস 2 এর হোল স্কয়ার করলে মাইনাসে মাইনাসে কিন্তু প্লাস হয় তোমরা অবশ্যই জানো তো মাইনাস 2 এর উপর যদি হোল স্কয়ার থাকে তাহলে কিন্তু প্লাস 4 হয় কি হয় প্লাস 4 হয় তো আমরা এখানে প্লাস 4 কে লিখতে পারি k আছে আর এখানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর এখানে দেখতে পাচ্ছো -2 এর উপর হোল স্কয়ার তার মানে 
এখানে কিন্তু মাইনাস দুইটা ঠিক আছে আর টু ও কয়টা দুইটা তো মাইনাস দুইটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে কিন্তু মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস হয়ে যায় আবার এখানে টু যদি দুইবার গুণ করি তাহলে ফোর হয়ে যায় তাহলে প্লাস ফোর আর এর সাথে আছে কে তাহলে আমরা দেখতে পারি প্লাস ফোর কে আর এখানে দেখতে পাচ্ছ মাইনাস আর এখানে আছে মাইনাস মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস ফোর আর টু গুণ করলায় এইট আর এখানে আছে মাইনাস এইট দেখতে পাচ্ছ মাইনাস এইট আর প্লাস এইট কিন্তু কাটা যায় এই দুইটা কিন্তু কাটা যায় ঠিক আছে কাটা গেলে থাকে মাইনাস এইট প্লাস ফোর কে আশা করি বুঝতে পেরেছ তারপরে প্রশ্ন মতে আমার এখানে প্রশ্নে আছে দেখতে পাচ্ছ যে এফ অফ মাইনাস টু সমান জিরো তাহলে আমরা লিখতে পারি প্রশ্ন মতে এফ অফ মাইনাস টু সমান জিরো বা আমরা এফ অফ মাইনাস টুর কিন্তু মান বের করছি এটা কিন্তু এই যে সম্পূর্ণটা কিন্তু এফ অফ মাইনাস টুর মান এই যে মাইনাস এইট প্লাস ফোর কে এটা কিন্তু এফ অফ মাইনাস টুর মান তো আমরা এফ অফ মাইনাস টুর মানটি এখানে বসিয়ে দিলাম মাইনাস এইট প্লাস ফোর কে সমান জিরো এখন আমরা ফোর কে যেহেতু কে এর মান নির্ণয় করতে হবে তো কে এর মানটা যেহেতু নির্ণয় করব তো অবশ্যই কেটাকে আমরা হাতের বাম পাশে রেখে দেব আর সমানের ওই পাশের সংখ্যা গুলোকে নিয়ে নেব তো বা ফোর কে সমান এই মাইনাস এর যখন আমরা সমানের ওই পাশে নিয়ে নেব তখন কিন্তু প্লাস এইট হয়ে যাবে মানে সমানের ওই পাশে আমরা কোনো কিছু পাঠালে সেটা চিহ্নের পরিবর্তন হয় যদি মাইনাস থাকে তাহলে প্লাস প্লাস থাকলে হবে মাইনাস যেহেতু মাইনাসটা আমরা ওই পাশে নিয়েছি তাহলে হবে প্লাস এইট বা কে সমান এখানে এইট আছে আচ্ছা গুণ আকারে যদি কোনো সংখ্যা থাকে তাহলে আমরা ভাগ আকারের নিচে নিয়ে নেব ঠিক আছে যদি যোগ বিয়োগ আকার থাকে তাহলে চিহ্নের পরিবর্তন হয়ে সামনে যাবে সমানের পাশে কিন্তু যদি গুণ আকারে থাকে তাহলে ভাগ আকারে নিচে যাবে তো আমরা যেহেতু গুণ আকারে কে এর সাথে ফোর আছে তো ভাগ আকারে নিচে নিয়ে নিলাম এখন এইটার যদি ফোর দিয়ে ভাগ করি তাহলে আসে টু অতএব কে সমান টু অতএব নির্ণ মান কে সমান টু অ্যান্সার আশা করি আজকের ক্লাসটা অনেক অনেক হেল্পফুল ছিল তোমাদের জন্য কারণ এই চ্যাপ্টার থেকে তোমাদের দুই পয়েন্ট দুই থেকে কিন্তু এই সেই এই টাইপের অঙ্কগুলো তোমাদের পরীক্ষায় আসে অনেক আসে তা অবশ্যই এই অঙ্কগুলো বারবার চর্চা করবে এই তিনটা অঙ্ক তোমাদের কালকের ক্লাস আছে রবিবার রবিবার আমি তোমাদের চোদ্দ পনেরো ষোলো এবং চেষ্টা করবো সতেরো নম্বরটাও সমাধান করে দেওয়ার অবশ্য তোমাদের এই চ্যাপ্টারে তিনটা তিনটা চারটার মতো ক্লাস হবে তারপরে তোমাদের দুই পয়েন্ট দুই এর এবং দুই পয়েন্ট এক এর সৃজনশীল অঙ্কগুলো সমাধান করে দেওয়া হবে এরপরে তোমাদের দুই পয়েন্ট এক এবং দুই পয়েন্ট দুই এর উপরে যে এমসিকিউ গুলো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা আসার মতো সেই এমসিকিউ গুলো উপরে ক্লাস নেওয়া হবে তারপরে তোমাদের অনুশীন তিন বীজ গাণিত রাশি চ্যাপ্টারটা শুরু করব এবং তারপরে ধারাবাহিকভাবে আমি তোমাদের আমার যে সাজেশন দিয়েছি সংক্ষিপ্ত সাজেশন সেই সংক্ষিপ্ত সাজেশন প্রতিটা অঙ্ক তোমাদের সমাধান করে দেওয়া হবে এবং আশা করি তোমরা আমার অঙ্কগুলো করে বাংলাদেশের সকল বোর্ডের শিক্ষার্থীরা অনেক অনেক উপকৃত হতে পারবে তো ভালো থাকবে ধন্যবাদ সকলকে সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে এখানেই বিদায় নিচ্ছি